उसके बाद हम बात करते हैं कॉटन लीव कल डिजीज के बारे में दैट इज कॉल्ड कॉज बाय कॉटन लीव कल वायरस जो कि जीनस बिगो वायरस बिलोंग करती है और फैमिली जेमनी वायरिडी है कॉटन लीव कल डिजीज जो है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे द फर्स्ट रिपोर्टेड इन नाइजीरिया इन 1912 एंड फ्रॉम फिलिपीन इट वाज रिपोर्टेड इन 1959 एंड इन पाकिस्तान इट वाज रिपोर्टेड इन 1967 नियर मुल्तान और ये 90s के अंदर जो है वो एपिडेमिक फार्म के अंदर आई पाकिस्तान के अंदर एंड दिस इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ कॉटन and it causes uh, up to 22 to 68% losses in cotton symptoms kya hai iski thickening of veins hai color of the infected plants become dark green jaise yahan pe aap dekh rahe hain dark green color jo hai wo aapko nazar aa raha hai isi tarah upward and downward curling of leaves jo hai ab aapko yahan pe downward curling nazar aa rahi hai yahan pe upward curling jo hai wo nazar aa rahi hai इसी तरह लीफ इनेशन लीफ की बेस पे जो है एक छोटा सा स्मॉल लीफ जो है वो डेवलप हो जाता है दैट इज कॉल्ड लीफ इनेशन इसी तरह ट्विस्टिंग ऑफ पेट्यूल्स एंड लीव जो है दैट टेक्स प्लेस सो दीज आर टिपिकल सिम्टम्स ऑफ कॉटन लीफ कल डिजीज डिजीज साइकिल दैट इज नॉट सीड और सॉयल बॉर्न तो ये सीड और सॉयल बॉर्न नहीं है और विंटरिंग जो है वो अल्टरनेट होस्ट के ऊपर करती है जैसे टोमेटो है टोबैको है बीन्स है लेली है ओकरा दतूरा एंड दैट इज एक्चुअली वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज वाइट फ्लाई जो है इसका वेक्टर है नकोजल जो वाइट फ्लाई उसको साइंटिफिक नेम है वेमिसिया टबेसी है थर्टी मिनट्स फीडिंग ऑन द इन्फेक्टेड प्लांट्स ट्वेंटी फोर आवर्स लेटन पीरियड है उसके अंदर जो है वो रह सकती है पैथिन जो वायरस है वाइट फ्लाई के अंदर 30 मिनट्स इनगुलेशन फीडिंग पीरियड है जो वाइट फ्लाई का है और रिटेंशन पीरियड जो है थ्रू आउट लाइफ ऑफ द वाइट फ्लाई उसके अंदर मौजूद रह सकता है ये कॉटन लीफ कल वायरस जो है एपिडमियालॉजी डिजीज के क्या है मिनिमम टेम्परेचर अराउंड ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वायरस जो है ये थर्टी एट से फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तक सरवाइव कर सकता है और फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी परसेंट फेवरेबल रेलेटिव ह्यूमिडिटी है सेप्टेबल होस्ट ऑन लार्ज एरिया अगर मोनोकल्चर किया जाए सिंगल होस्ट जो है वो सेप्टेबल एक बड़े एरिए पर ग्रो किया जाए और लेस रेनफॉल और नो रेनफॉल दैट हेल्प द डिवेलपमेंट ऑफ दिस डिजीज और ऑफ कोर्स द अवेयरनेस ऑफ वाइट फ्लाई पॉपुलेशन अगर वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये डिजीज जो है वो ज्यादा एपिडेमिक फार्म के अंदर आ सकती है मैनेजमेंट कैसे की जाए ऑफ कोर्स टॉलरेंट वराइटीज जिस तरह एफ एच वन फोर्टी टू है एफ एच फोर नाइन्टी है एफ एच ट्रिपल थ्री है तो ये कुछ टॉलरेंट वराइटीज हैं इसी तरह अगर हम वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं तो दैट विल बी वो मोर इम्पॉर्टेंट जो वाइट फ्लाई है उसको कंट्रोल किया जाए जो इंसेक्टिसाइड लाइक फोनिकामेड और पोलो है उसमें पैरिप्रोक्सीफिन है तो ये लेटेस्ट जो इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि यूज की जा सकती हैं फॉर कंट्रोलिंग वाइट फ्लाई अप्रोटिंग एंड बरिंग ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्व इन्फेक्टेड प्लांट्स तो उसकी वजह से भी कंट्रोल किया जा सकता है फोलियर स्प्रे ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिय कैन ऑल्सो बी डन आफ्टर द इंटरवल ऑफ फोर्टी फाइव सिक्सटी एंड so these are uh, some uh, important uh, interventions which could be used for management of the leaf curl disease i hope you like this study video thank you very much